सबस्क्राइब कर वाक उथ बंग बज और लेटेस्ट भिडियो अपडेट पे अवश्य बेल आइकन प्रेस कर प्राचीनतम नन चार्च सीमेट्री गुरु मध्य पार्कटी सीमेट्री हल अन्यतम आठ एकर जमी नहीं तैरी हो सतरशो सतषट्टी साल एखे मृतदेह समाधिस्थ कर क्या शुरू हम शीघ्र ही बंद हो जाए जदि अल्प समय मध्य ही निजे परिवार सदस्य समाधिस्थ हार बसन सीमेट्री आर चालू है जैगाटर आदि नाम छो बारियल ग्राउंड रोड परे सर एलिजेम्पे वनसिटार्ट बागान बाड़ी एक प्राइट डियर पार्क तैरि तो करें और तरपर थे स्थानटर नाम है पार्क स्ट्रीट नाइनटीन सेंचुरी ते सीमेट्री समग्र एशिया ग्रेट क्रिश्चियन बारियल ग्राउंड नाम परिचित छो भारतवर्षे यूरोपय औपनिवेशिक शासनकाले समय क्रिश्चियन धर्मवलम्बी मानूष जरा कलकाय बसबाज करत अधिकांश समाधिस्थल हल ये पार्कटी सीमेट्री सतरश पचासी साले ये सीमेट्री नर्थ दिखे एक्सटेंड कर आठारो चल्लिस साले ये सीमेट्री जैगार अभाव में मृतदेह समाधिस्थ कर बंद हो जाए ओ बचर ही आकटी नतून सीमेट्री खोला है नाम लोअर सार्कुलर रोड सीमेट्री आढ़ाई बचर पुरानो ये पार्कटी सीमेट्री समाधिगुल बसिभाग भगन पाए दशा तई उन्नीसश पंचाश साल थे एखानकार बे कि समाधि के रिस्टोर कर क्या शुरू है जा एखो चलते बर्तमान ये रक्षणाबेक्षण दायित्व रही है आर्कोलजिकल सार्वे अफ इंडिया समाधि संख्या सतरश छियान्ब्बे थकले एगारोशर का समाधि एखे रही है बर्गकार चतुष्कोण वित्तर समाधिगुल बसिभाग बेलेपाथर द्वारा निर्मित अधिकांश समाधिगुल मध्य हिंदू सारासनिक शिल्प और यूरोपय प्रथम सारी शिल्पकलार निदर्शन लक्ष्य करा जाए जार मध्य रही है रोमानस्क क्यूपलेस जा एकादश और द्वश शत प्राचीन रोमान स्थापत्य रीति रही है ग्रेशियन आर्नस जा प्राचीन ग्रीस देश शिल्प ओबिलिस अर्थात स्मारक स्तम्भ रही है पोन्स अर्थात स्थितिस्तम्भ रही है सैक्रोफैगि अर्थात भास्कर्य शिल्प अलंकृत स्थापत्य रही है और ये सैक्रोफैगर मध्य हमें खुजे पा उड़ीशार मंदिर रेखा देउल आदले तैरि समाधि जहाँ भारतीय संस्कृतर प्रति यूरोपय रुचिशील मनोभव के फुटे तोले शुकनो पता शांत हटात कर पाखिर डाक शुकनो पतार मध्य दिए सरिस चले जावा शब्दे कम जो गा छमछम कर उठसे माझे मत चारिदी के जान एक माय जाल विछानो आर अनुभूति गुजरात असर कर दीचे मन पड़े जा गोरस्थान सवधान गल्पे जटाई उठ कथा गाए काटा दीचे मुझे एखने तो सब बोर्खा पड़ा भूत मन अच्छा गोरस्थान सवधान सिनेमाटा शूटिंग एखने ना हाँ चो उठी एबारे एखानकार कि विशिष्ट व्यक्ति समाधिस्थल घूमे रखा आस एटी हल मिसेस सारा पियर्सन समाधि जा सब चे पुरान एवं प्रथम समाधि यहाँ हे विख्यात तो इंग्रजी लेखक चार्ल्स डिकेंस द्वित पुत्र वाल्टर लेंडार डिकेंस समाधि आसने ना कि कबर दे भवानीपुर सीमेट्रीते पर समाधि सौधटी तुले एने एखे प्रतिष्ठित कर एंड द क्रेडिट गोज टू जदवपुर इूनिवार्सिटी एट हल एशियाटिक सोसाइटी अफ बेंगल फाउंडार सरुलियम जो समाधि ये एखानकार सब चे उचू समाधि इन्हें तो चीनी एखे सिम्बलटी देखा जा सिम्बलटी अर्थ हे क्रिश्चियन कम्यूनिटी एक अनुष्ठान जार नाम कम्यूनियन से अनुष्ठान पवित्र वाइन समृद्ध एक पत्र भगवान जीशुर सामने रखा है जे पत्र रखा है ये हलो तर सिम्बल इना के तो सबाई चीनी विख्यात भारतीय कवि 
হিন্দু কলেজের শিক্ষক এবং ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম পরিচিত মুখ হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও প্রণাম নেবেন গুরুদেব এটি হচ্ছে এলিজা ইম্পে যার জন্য এই স্থানের নাম পাকস্ট্রিট হয়েছে এটা আপনি আগেই বলেছি ওনার সাথে ওনার তিন বছরের শিশুকন্যাকে এখানে কবর দেয়া হয় এটি হচ্ছে চার্লস টুয়ার্টের সমাধি ইনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন অফিসার ছিলেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিজের সত্তার সাথে জুড়ে নিয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভালোবেসে তার নাম দিয়েছিলেন হিন্দু স্টুয়ার্ট শোনা যায় তিনি নাকি রোজ ভোরবেলা গঙ্গা স্নান করতেন এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী মৃত্যুর পাত্র সমাধির গঠন এইভাবে করা হয় সর উর্ধ যে অংশটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে পদ্মফুলের আকার বাকি অংশটি ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের আদলে ব্যাসল্ট পাথর দ্বারা নির্মিত অসাধারণ শিল্প ও নিপুণ ভাস্কর্য নিদর্শন দেখাই যাচ্ছে এবারে সমাধি কিন্তু একটু ভুল করে চলুন দেখাচ্ছি সমাধিটি ব্লিডিং টম্প নামে পরিচিত এই সমাধি থেকে প্রায় অল্প পরিমাণে রক্ত মধ্যে দেখা গেছে কেন হয় তার কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি এখনও নেই এই দেখুন রক্তের লাল ছোপ দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন রহস্যময় ব্যাপার সব এখানে আমরা এই সমাধির ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি দুটি দুটি এঞ্জেল রয়েছে এঞ্জেলস হলো স্পিরিচুয়ালিটি বা আধ্যাত্মিকতার সিম্বল এরা সমাধিকে কার্ড দেয় এবং ভগবান এবং মানুষের মধ্যে দূত হিসাবে কাজ করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উল্টানো টর্চ রয়েছে উল্টানো টর্চ বা মশালের অর্থ হলো জীবন শেষ হলেও আত্মা কিন্তু মৃত্যুর পরে প্রজ্জ্বলিত থাকে আমরা এখানে এটা দেখতে পাচ্ছি সমাধি অ্যাঙ্কার বা নোঙর রয়েছে এটি সিম্বল অফ হোপ বা আশা এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে মৃত ব্যক্তিটি সামুদ্রিক জীবনযাপন করত অর্থাৎ নাবিক ছিলেন এবার আপনাদের কাছে তুলে ধরবো এই সিমেট্রিতে আসা কয়েকজন সো কল্ড মডার্ন অ্যান্ড এডুকেটেড ছেলেমেদের পাশাপাশি কিছু বদমাস লোকেদের কর্মের কথা বেশ কিছু পাবলিক এখানে আসেন যারা মনে করেন এটা একটা পার্ক যেখানে হাত ধরে ঘুরে বেড়ানো যায় এমনকি লুকিয়ে নানান অপকর্ম করা যায় অপকর্মের নমুনার মধ্যে পড়ছে ড্রিঙ্ক করা গাজা সেবন অসভ্য দাবি করা এমনকি ডিরোজিওর গায়ে শুয়ে সেলফি তোলা সমাধির ওপর উঠে বডি বিল্ডারের পোজ দিয়ে ছবি তোলা আরও কত কি আছে আর এসব করতে গিয়ে এই ঐতিহাসিক সমাধির বিভিন্ন তারা ভেঙে ফেলছে এ দেখুন এটি হপ্তা যুগ আগে রেস্টোর করা হয়েছে এর মধ্যেই ভেঙে ফেলেছে হিন্দু স্টুয়ার্টের সমাধির এখানে একটা ফর্দ ফুল ছিল সেটা খুলে নিয়ে গেছে এখানে আরও বিভিন্ন জায়গা দেখুন দেখা যাচ্ছে সব ভেঙে যেতে পারিনি ভেঙে দিয়ে রেখে গেছে কি বলবেন এটা অনেকে আবার এই সমাধির গায়ে লাথি মারছে আর বলছে মার লাথি মার সারা দেশটাকে লুটে নিয়ে চলে গেছে কিছু বললে উল্টে তর্ক করছে বলছে টিকিট কেটে এসেছি যা খুশি তাই করব অসুবিধা হলে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করুন পুলিশ ডাকুন দরকার পড়লে দেখব কি করে এই সব নানান আজে বাজে কথা দেখুন আমাদের বুঝতে হবে যে এটি একটি ঐতিহ্যশীল এবং ঐতিহাসিক স্থান প্রায় প্রতিদিনই বিদেশ থেকে মানুষরা আসেন এই স্থান দর্শন করতে তারা এসে যখন দেখেন যে এখানে এই অবস্থা তাহলে আমাদের প্রতি তাদের চিন্তা ভাবনাটা কেমন হচ্ছে একবার ভেবে দেখুন দেশে ফিরে তারা যখন অন্যদের এই কথা বলবেন তখন কেবল আমি আপনি ছোট হব না গোটা দেশ অসম্মানিত হবে আর যারা লুটে নিয়ে চলে গেছে তাদের সমাধিতে লাথি মারলে কি লুট করা সব সম্পত্তি সমাধির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে জানেন একটা সমাধি রিস্টোর করতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার থেকে দু লাখ টাকা খরচ হয় বার্নিং ঘাট সিমেট্রি এ সবই পবিত্র স্থান এর পবিত্রতা বজায় রাখার এবং এখানে কোনো রকম অপকর্ম বা ক্ষতি হতে না দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার আসুন যথাযথ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়ে বহু পরিবারের স্মৃতি সমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির এই ইতিহাসকে রক্ষা করার শপথ সকলে মিলে গ্রহণ করি ধন্যবাদ আশা করি আপনি ভিডিও ভালো লেগেছে এবং প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন আপনার মতামত নিজে কমেন্ট বক্সে জানান আর প্রতিবারের মধ্যে পাশে থাকুন ধন্যবাদ